আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মারজিয়া মিরা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন সংশোধনের উদ্যোগ উচ্চ আদালতে বিচারাধীন ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন মামলা দুই মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের নারী নির্যাতনের ঘটনায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিল সোহাগ ও রহিম ধর্ষণ সহিংসতার প্রতিবাদে বিক্ষোভ অব্যাহত হাওড়ের তিন উপজেলাকে যুক্ত করে কিশোরগঞ্জে চালু হল ত্রিশ কিলোমিটার অলওয়েদার সড়ক অপার সম্ভাবনার দারু মোচন বললেন প্রধানমন্ত্রী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পেলেন সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতি এ এম আমিন উদ্দিন এবং সীমান্তে হত্যা পুরোপুরি বন্ধ করা সহজ নয় মন্তব্য নবনিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনারের শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন সংশোধন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি আগামী সোমবারের মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হবে বর্তমান আইনের ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড রয়েছে এখানে মৃত্যুদণ্ড রাখা হবে কি এখন যেটা যাবজ্জীবন সেটাই যথেষ্ট কিনা সেইটার বিবেচনায় তো আইনটা মানে আলাপ আলোচনার জন্য আমি সংশোধন এটা আনছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এই আইনের সংশোধনী একটা আগামী সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে উত্থাপন করার জন্য এবং সেখানে এই আইন সংশোধনের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা হবে এবং আইনটি সংশোধন হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এদিকে উচ্চ আদালতে বিচারাধীন ধর্ষণ ও নাই নির্যাতন মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তালিকা করে মামলাগুলো আগামী দুই মাসের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এস এম মনির বিস্তারিত হুমায়ুন চিস্তির রিপোর্টে উনিশশো আটানব্বই সালে ঢাকায় সাজদিনকে তাদের নিজ বাসায় ধর্ষণ ও হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় পেতে সময় লেগেছে আঠারো বছর দুই হাজার সালে টাঙ্গাইলে চলন্ত বাসে রূপা ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় দুই হাজার সালে চারজনের ফাঁসির আদেশ হলেও মামলাটি এখনও উচ্চ আদালতে আটকে আছে দুই সালে কুমিল্লায় সোহাগী জাহান তনু ধর্ষণ ও হত্যা মামলার তদন্ত এখনও শেষ হয়নি ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের মামলার বিচার কাজ একশো আশি দিনের মধ্যে শেষ করার কথা আইনে বলা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা চলে অনির্দিষ্টকাল নিম্ন আদালতের রায় আটকে যায় হাইকোর্টে আপিলের নামে ঝুলে থাকে বছরের পর বছর সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ধর্ষণের ঘটনায় সারা দেশে ক্ষোভের সৃষ্টি হলে টনক নড়ে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের ধর্ষণ সংক্রান্ত যে সমস্ত মামলা আমরা পাচ্ছি বা পেয়েছি এই মামলাগুলো কি জন্য ডিলে হচ্ছে বা রেডি হচ্ছে না হিয়ারিংয়ের জন্য সেই জন্য শর্ট আউট করার জন্য আমরা বলেছি উইদিন ওয়ান মান্থ আপিলের মামলা যাতে পেপার বুক তৈরি হয়ে যায় সেটাও আমরা সহযোগিতা চাব সুপ্রিম কোর্টের এর রেজিস্ট্রার জেনারেল কাছে এবং আগামী দুই মাসের মধ্যে আমরা যাতে মামলাগুলো শেষ করতে পারি সেই প্রচেষ্টা করার জন্য আমি অলরেডি আমাদের সেকশন এবং জেলা পর্যায়ে বিচারিক আদালতে চলা এসব মামলা নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্ট থেকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা সহায়তা দেবেন বলেও জানান অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল জেলা পর্যায়েও আমরা যোগাযোগ এখানে সেল করতে চাচ্ছি আমরা একটা এর জন্য স্পেশাল সেল যেখানে জেলা পর্যায়েও আমরা মামলার কি হচ্ছে না না হচ্ছে এগুলো আমরা অবজার্ভ করব এবং প্রয়োজনে যদি হেল্প দরকার হয় তাহলে এডিশনাল অ্যাটর্নি জেনারেল এরাও যাবেন ওখানে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের মামলায় সঠিক ধারায় মামলা দায়ের ও দ্রুত তদন্তের ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সতর্কভাবে কাজ করা প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে নারী নির্যাতনের মামলায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে ইউপি সদস্য মোয়াজেম হোসেন সোহাগ ও আব্দুর রহিম সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 
মাশফিকুর হকের আদালতে 164 ধারায় জবানবন্দি দেয় তারা পরে তাদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত একই ঘটনায় নাই নির্যাতন ধর্ষণ ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনের তিন মামলায় গ্রেফতার কালামকে 10 দিন এবং শিশু ও নাই নির্যাতন আইনের মামলায় মাইনউদ্দিন শাহেদের দুদিন রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত ধর্ষণ ও বিচারহীনতার বাংলাদেশ এর ব্যানারে শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন কর্মসূচি থেকে ধর্ষণ ও নাই নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিকেল 3টায় মহাসমাবেশ ডাকা ডাক দেয়া হয় এদিকে নাইর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ নির্যাতনের প্রতিবাদে অপরাজীয় বাংলার পাদদেশে মানব বন্ধন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি শফিকুল ইসলাম শাহমের রিপোর্ট করোনা মহামারীর মধ্যেও থেমে নেই ধর্ষণ নারী নির্যাতন খোবে প্রতিবাদে রাজপথে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন তাদের দাবি ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে কয়েকদিন ধরেই চলছে তরুণ প্রজন্মের এই প্রতিবাদী কর্মসূচি শুক্রবার বিকেল 3টায় বড় পরিসরে সমাবেশ করারও ঘোষণা তাদের ধর্ষণ যে করে সে শুধুমাত্র একটা ক্রিয়া সম্পাদন করে এরকম নেই সঙ্গে মনস্তত্ত্ব যুক্ত হয়ে আছে এর সাথে সামাজিক বিষয় যুক্ত হয়ে আছে সেগুলো সমাধান করা দরকার আইনটাকে বাস্তবায়ন করা দরকার এবং আইনের ফাঁকফোকরকে বন্ধ করা দরকার 9 অক্টোবর বিকেল 3টায় আমরা মহাসমাবেশে ডাক দিয়েছি এবং আমরা মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা একটি গণজমায়েত তৈরি করুন সহিংসতা দূর করতে পারবো এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে অপরজ বাংলার পাদদেশে জরহন শিক্ষকরা ধর্ষণের জন্য তারা মাদকের বিস্তার নৈতিক শিক্ষার অভাব এবং পুঁজিবাদের আগ্রাসনকে দায়ী করেন বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে দ্রুত আইনে ধর্ষকদের শাস্তি দেওয়ারও দাবি জানান তারা আমাদের ছাত্রদিকের দ্রুত বিশেষ ব্যবসায় চিরায়ত ধারায় ছাত্রদেরকে শিক্ষকরা যেভাবে নীতি নৈতিকতা দিয়ে জাতি গঠনের জন্য তৈরি করেছেন শিক্ষকদেরকে সেই জায়গায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে তা না হলে জাতিকে উদ্ধার করা যাবে না প্রত্যেককে আমি আহ্বান করব যে আসেন আমরা একসঙ্গে হই এবং আমরা সমাজের জন্য কিছু করি এটাই আমাদের দায়বদ্ধতা ঠিক একই ভাবে আমাদের সবচেয়ে এই মুহূর্তে রিঅ্যাকটিভ মেজার যেটা নেওয়া দরকার সেটি হচ্ছে বিচারের নিশ্চয়তা বিধান নারীর প্রতি সহিংসতা কমাতে পাঠ্যক্রমে শিশুদের নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সমাজে যদি মায়েরা ভালো শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা আমাদের আজকের বক্তব্যের কোটা আন্দোলনের নেতা হাসান আল মামুন ও ধর্ষণের সহায়তার অভিযোগে ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরু সহ সকল আসামিদের গ্রেফতারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার রাতে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এই কর্মসূচি অংশ নেয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী সহ আরও কয়েকজন ধর্ষিতা অভিযোগ করেন ধর্ষণে অভিযুক্তরা প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না অবিলম্বে অপরাধীদের ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান ভুক্তভোগী ছাত্রী সহ শিক্ষার্থীরা ধর্ষণ করেছে এবং তার যে সহযোগী এবং যারা সাপোর্ট করে ধর্ষককে ধর্ষকের হয়ে কথা বলে প্রত্যেকের বিচার বিচারের আওতা আনা উচিত অবশ্যই ধর্ষকের সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড ফাঁসি এটা আমাদের দাবি সতেরো দিন হয়ে গেল এখন পর্যন্ত কোনো আসামে গ্রেফতার করা হয়নি এরকম একটা মামলায় কেন আসামে এখনও হচ্ছে যে ধরা ছোঁয়ার বাইরে প্রকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে টকশো করছে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করছে এরপরও হচ্ছে যে আসামি পুলিশ কেন খুঁজে পাচ্ছে না নোয়াখালী সহ দেশের প্রতিটি ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের তাৎক্ষণিক গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ বিষয়ে বিএনপি অযথা ইস্যু তৈরির চেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এদিকে ধর্ষণ বিরোধী প্রতিবাদ সভায় সরকারের পদত্যাগ দাবির পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামার সচিব রাজধানী সরকারি বাসভবন থেকে অনলাইন ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন অপরাধীদের যারা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রশ্রয় দেবে তাদেরও বিচারের আওতায় আনা হবে বিএনপি কোনো ইস্যু না পেয়ে নোয়াখালীর ঘটনাকে আঁকড়ে ধরে সরকার বিরোধী আন্দোলনের অপপ্রয়াস চালাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি তাদের নেত্রীর মুক্তির জন্য আন্দোলন তো দূরের কথা একটু চাপও তৈরি করতে পারেনি রাজপথে একটা মিছিল পর্যন্ত করতে পারেনি এদেশে রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যর্থ বিরোধী দল বিএনপি সরকার নয় ব্যর্থতা দায় নিয়ে বিএনপি নেতাদেরই টপ টু বটম পদত্যাগ করা উচিত 
সচিবালয়ে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন জমা নেওয়া শেষে তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন অপরাধী যেই হোক সরকার সবাইকেই আইনের আওতায় এনে বিচার করছে এ ব্যাপারে যে প্রতিবাদ হচ্ছে প্রতিবাদ হবে প্রতিবাদ হওয়াটা স্বাভাবিক এবং প্রতিবাদ হলে পরে সরকারের পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়াটাও সহজ হয় কিন্তু এই প্রতিবাদ করতে গিয়ে যারা সেখানে সরকারের পদত্যাগ চায় কিংবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে নানা মন্তব্য করে তখন বুঝতে হবে এদের উদ্দেশ্য এই নারী নির্যাতনকারীদের বা শিশু নির্যাতনকারীদের শাস্তি দেওয়া নয় তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ইস্যুর আড়ালে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন অশ্লীল ভিডিও ছবি আপলোড বন্ধে পর্যায়ক্রমে সরকার আইনি ব্যবস্থা নেবে বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী নিয়াজ জামান সজীব ইটিএন বাংলা ঢাকা দেশব্যাপী নাই নির্যাতন ও ধর্ষণের দায় সরকার এড়াতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ আওয়ামী লীগ দেশের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করছে অভিযোগ করে ব্যর্থতার দায় নিয়ে সরকারকে পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন তিনি দেশব্যাপী নাই নির্যাতন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে নারী ও শিশু অধিকার ফোরাম আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচিতে এসব কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব নাই নির্যাতনের ঘটনায় জাতিসংঘ উদ্বেগ জানিয়েছে উল্লেখ বিএনপি নেতারা বলেন দেশ ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ সরকারের পতন ঘটাতে হবে সরকার শুধু নারী নির্যাতন নারী ধর্ষণ নয় সমগ্র বাংলাদেশকে ধর্ষণ করছে বড় প্রমাণ যে দায় তারা এড়াতে পারেন না পারবেন করতে কি কারণ আপনারা যে সরকার তৈরি করেছেন সেই সরকারের সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই चालू हल किशोरगंजे इटना मीठाम और अष्टग्राम तीन हावर के जुक्त कर त्रिस किलोमीटर अलवेदार सड़क গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হাওড়বাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্নে এই সড়কের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন এর ফলে ওই অঞ্চলে অপার সম্ভাবনার দ্বার উমোচিত হল সারা দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেটওয়ার্ক গড়ার পাশাপাশি হাওড় অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়তে সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে বলেও জানান তিনি করোনায় অটো প্রমোশন দেওয়া হলেও ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেখাপড়া শুরু করতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে চারদিকে দিগন্ত বিস্তৃত জল ঈশ্বরগঞ্জের হাওড় অধ্যাসিত ইটনা মিঠামইন ও অস্ট্রগ্রাম উপজেলা যেন সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ সৌন্দর্যের সাথে এবার যোগ হল সারা বছর চলাচল উপযোগী দৃষ্টিনন্দন অল ওয়েদার সড়ক গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে আটশো কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত প্রায় তিরিশ কিলোমিটার সড়কটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে হাওর এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ অনেকটা প্রশস্ত হলো বলেও জানান তিনি রেল লাইন সম্প্রসারণ করে রেলে যোগাযোগের সুযোগটা বাড়াচ্ছি নৌপথে যোগাযোগ বাড়াচ্ছি সড়ক পথে যোগাযোগ বাড়াচ্ছি এতে করে মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হবে মানুষের পণ্য পরিবহনের সুবিধা হবে সেখানে মানুষের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বিতা ফিরে আসবে এবং বাংলাদেশ হবে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুদামুক্ত দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলাদেশ করোনার কারণে দেশের সার্বিক অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন পরীক্ষা নিতে না পারায় শিক্ষার্থীদের অটো প্রমোশন দিতে হচ্ছে সবথেকে কষ্টের বিষয় হচ্ছে আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না কলেজে যেতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারছে না তাদের পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারপরে আমরা চাচ্ছি তাদের পড়াশোনাটা যাতে চলমান থাকে সেই জন্য যেহেতু পরীক্ষা আমরা এসএসসি বা এসএসসি পরীক্ষা নিতে পারছি না কিন্তু তাদের যে টেস্ট পরীক্ষা বা ক্লাসের পরীক্ষাগুলি বা সেই সব পরীক্ষাগুলি নিয়ে তাদের রেজাল্ট দিয়ে আমি ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি যে তাদের প্রমোশনটা দিয়ে দেওয়া হবে যার জন্য পড়াশোনাটা অব্যাহত রাখতে পারে সেই সাথে পড়াশোনা একটু খেলাধুলার দিকেও নজর দিতে হবে বা কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে থাকা রোদে থাকা এটা করোনা ভাইরাস দূর করবার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন যত দুর্যোগে আসুক না কেন সব বাধা জয় করেই দেশ এগিয়ে যাবে বলেও জানান তিনি আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা 
অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পেলেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট এ এম আমিনউদ্দিন তিনি বাংলাদেশের ষোলোতম অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এ নিয়োগ দেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পাবলিক রিলেশনস অফিসার ডক্টর মোহাম্মদ রেজাউল করিম সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন গত সাতাশ সেপ্টেম্বর মাহবুবে আলমের মৃত্যুতে রাষ্ট্রের প্রধান এ আইন কর্মকর্তার পদটি শূন্য হয় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠেকাতে সরকারের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড আহমদ কায়কাউস দুর্যোগ মোকাবেলার মাধ্যমে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য আবারও ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বলেও জানান তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য তুলে ধরে জানানো হয় করোনাকালে দেশের একুশ শতাংশেরও বেশি মানুষ সরকারি ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারফুল আলম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর জীবন ও জীবিকা স্বাভাবিক রাখতে একুশটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে সরকার মানুষের দুর্ভোগ কমাতে একত্রিশটি নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সাথে আবারও সচল হতে শুরু করেছে কলকারখানা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেশের অর্থনীতি আসছে শীত মৌসুমে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে যা মোকাবেলায় সরকারের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে সেকেন্ড ওয়েভ বলেন বা থার্ড ওয়েভ বলেন এটা আমরা কেউই এখনো পর্যন্ত জানি না আসলে আসবে কি আসবে না যদি আসে তার জন্য প্রস্তুতির জন্য এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহু আগে আমাদেরকে বলে বলেছেন এবং বিশেষ করে শীতের সময় আসার সম্ভাবনা আছে বলে সেই নির্দেশনা উনি দিয়েছেন সেই পরিমাণ সেইভাবে কিন্তু প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী করোনায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন দেশের প্রায় সাড়ে আটষট্টি ভাগ মানুষ মার্চ থেকে আগস্ট এই ছয় মাসে আয় কমেছে বিশ ভাগ আর ব্যয় কমেছে ছয় ভাগেরও বেশি এসব সংকটের মধ্যেও সরকার দিয়েছে প্রয়োজনীয় ত্রাণ সহায়তা আমরা জরিপেও দেখেছি একুশ দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট কিন্তু মানুষ সরকারি ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে এবং যারা পেয়েছে তাদেরকে সঙ্গে যখন আমরা ইয়ে করেছি সবারই আয় ছিল মাসে বিশ হাজার টাকার নিচে করোনায় জুলাইয়ে ব্যবসা কম হলেও সেপ্টেম্বর মাসে আবারও এর গতি ফিরতে শুরু করেছে বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যের হার সতেরো ভাগে উন্নীত হয়েছে শারফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের কাছে পরিচয়পত্র পেশ করেছেন ভারতের নবনিযুক্ত হাই কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইসামি এ সময় রাষ্ট্রপতি তাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন ভারত বাংলাদেশের কেবল নিকটতম প্রতিবেশী নয় বিশ্বস্ত বন্ধু মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন আব্দুল হামিদ রাষ্ট্রপতি আশা করেন দায়িত্ব পালনকালে দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে সম্ভাবনাময় প্রতিটি ক্ষেত্রকে কাজে লাগানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবেন বিক্রয় বিক্রম দোরাইসামি ভারতের হাই কমিশনার জানান বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় ভারত ভারতে করোনা ভ্যাকসিন উৎপাদিত হলে বাংলাদেশ সেটা সময় মতো পাবে বলেও জানান তিনি এদিকে সীমান্তে হত্যা ইস্যুটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা পুরোপুরি বন্ধ করা সহজ নয় বলে মন্তব্য করেছেন নবনিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইসামি রাজধানীর গুলশানে ইন্ডিয়া হাউসে গণমাধ্যমে কর্মীদের সাথে পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠানে তিনি বলেন এই ইস্যুতে কাজ করছে দুই দেশ করোনাকালীন সময়ে অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে প্রতিবেশী দেশগুলোকে এক হয়ে কাজ করার তাগিদ দেন হাই কমিশনার তিনি জানান বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের এতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলেও মনে করেন বিক্রম দোরাইসামি the sentiment in bangladesh this is not to justify it nobody wants to justify a killing it's not a simple solution but it's an important solution which we must all try to find together all our economies have suffered greatly through partnership through cooperation and through the closest uh, effort to rebuild economic ties we hope we can both resume economic growth where it left off সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোর্ট থেকে প্রথমবারের মতো নারী কর্মকর্তা হিসেবে নাজমা বেগমকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে জাতিসংঘের ইতিহাসে তিনি প্রথম নারী কন্টিনজেন্ট কমান্ডার হিসেবে দুই দুইবার জাতিসংঘের লেভেল দুই হাসপাতালের নেতৃত্ব দেন এছাড়া দুইবার মিশন এরিয়ায় 
কান্ট্রি সিনিয়রের দায়িত্ব পালন করেন নাজমা বেগম বিমান বাহিনীতে থাকাকালে তিনি দুটি মেডিকেল স্কোয়াডন পরিচালনা করেন দুই ও দুই সালে মিলিটারি জেন্ডার অ্যাডভোকেট পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন তিনি জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত জানিয়েছেন সর্বপ্রথম নারী কমান্ডার নাজমা বেগমের কারণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল কন্টিনজেন্টের অবদান জাতিসংঘ ও স্থানীয়দের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে হেফাজত ইসলামের সাবেক আমির শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফির জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গাজীপুরে বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি গাজীপুর মহানগরের উদ্যোগে বিকেলে শহরের শহীদ বঙ্গতাজ অডিটোরিয়ামে মুফতি আলী হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গাজীপুর সিটি মেয়র অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এ সময় অন্যান্যের মধ্যে আল্লামা খালিদ সাইফুল্লাহ আয়ুবি মাওলানা আব্দুস বাসের খান শাইখুল হাদিস আল্লামা মামুনুর হক শাইখ আল্লামা হাসান জামিল মুফতি রাফি বিন মুনির সহ ইমাম উপস্থিত ছিলেন সভায় আল্লামা শফির আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ও দেশ জাতির কল্যাণে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবার জানাবো মিল্ক ভিটা আন্তর্জাতিক সংবাদ এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন মার্কিন কবি লুইস গ্লিক নির্ভুল কাব্যিক লেখনির জন্য তাকে এই পুরস্কার দেয়া হচ্ছে নোবেল কমিটি সুইস একাডেমি জানিয়েছে লুইস গ্লিকের কাব্যে রয়েছে অনারম্ভ সৌন্দর্য যা এই বিশ্বজগতে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে একজন ব্যক্তিকে অনুপ্রেরণা জোগায় এ কবির জন্ম উনিশশো সালে নিউইয়র্কে তবে বড় হয়েছেন ম্যাসাচুসেটসে বর্তমানে তিনি ইয়েল ইউনিভার্সিটি ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক উনিশশো সালে ফার্স্ট বোর্ন কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে লুইস গ্লিকের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে এরপর দ্রুত আমেরিকার সমসাময়িক সাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার কবিতাগুলো এ পর্যন্ত বারোটি কাব্যগ্রন্থ বের হয়েছে তার এছাড়া কাব্যের ওপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ সমগ্র রয়েছে গ্রিকের এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর আগামী এগারো অক্টোবর শুরু হতে যাওয়া বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের নিয়ে তিন দলীয় সিরিজের নামকরণ করা হয়েছে প্রেসিডেন্টস কাপ নামে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী একথা জানিয়েছে টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন দেশের পঞ্চাশ জন শীর্ষ খেলোয়াড় আপাতত কোনো স্পন্সর থাকছে না প্রেসিডেন্ট কাপে তিন দলের নেতৃত্বে থাকবেন তামিম ইকবাল মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ও নাজমুল হোসেন শান্ত ডাবল লিগ পদ্ধতিতে হওয়া এই টুর্নামেন্টের প্রতিটি ম্যাচ হবে দিবারাত্রির ম্যানেজ করব শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন সংশোধনের উদ্যোগ উচ্চ আদালতে বিচারাধীন ধর্ষণ ও ন্যায় নির্যাতন মামলা দুই মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ন্যায় নির্যাতনের ঘটনায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিল সোহাগ ও রহিম ধর্ষণ সহিংসতার প্রতিবাদে বিক্ষোভ অব্যাহত হাওড়ের তিন উপজেলাকে যুক্ত করে কিশোরগঞ্জে চালু হল ত্রিশ কিলোমিটার অলওয়েদার সড়ক অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন বললেন প্রধানমন্ত্রী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পেলেন সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতি এ এম আমিন উদ্দিন এবং সীমান্তে হত্যা পুরোপুরি বন্ধ করা সহজ নয় মন্তব্য নবনিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনারের দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে